せーの頼んだぞメリージェン27日目あいなくなったティミーどうしたティミーはティミーの体調は最悪だったが彼にしてあげられることは何もなかったそれを理解した上で無責任な両親の元が離れようと思ったのだろう彼はここを立ち去ったそして二度と戻ってもらったえマジかよどこ行っちゃった病気のままにしてたからかなマジかティミーいなくなっちゃったよごめんティミーごめんね疲労しずっと疲れてんじゃん病気だからかなあれからティミーがいなくなっちゃったからかなみんなこの小さな空間の中でさっきのやつだもうラジオはないんだよ翌日すげえもうなんか猫が幸せそうにしてたまあ一人分な一部屋とか一つ席がさ空いたからここにあなた座りなさいよ猫ちゃん28日目やべえなけどティミーがいなくなったって結構切ないなこれえー、っとお腹は大丈夫ですか喉からから空腹喉からから空腹病気疲労えなんかでもご飯とかあげないとさもうそのうち発狂しちゃいそうだもん飯あげようなんかいつもと違う気がする換気扇の音パイプからの雑音いつもと同じ外のとこいつものことだそうだドローレスが口を開いていないなんか変な感じがすると思った声をかけてみようあ声かけないと発狂するよ声かけないと絶対これ発狂する声かけて29日目あよかったこれ今声かけたから発狂しなかったんじゃない脱水症状水をあげようよかったよかったよかったよかったじゃあ水をあげますともうなんかメリー・ジェーン帰ってくるまでとりあえずねとりあえずなんとかしのぎましょう30日目猫ちゃんはずっと元気やべスープなくなってきたえ分配の時間もうでも昨日ほらあげてるから大丈夫でしょうオッケー翌日へゴーこの小悪魔を撫でようとすると首輪に住所が書かれていた紙を見つけた前の飼い主が生存していて心配しているのを可能性を受けても訪ねてみるときだなんかこないだ確か訪ねたら割といい子だったんじゃなかったっけなんかあった気がするんだよななんかあ戻ってくるだけだって何日かしたらそれしたらなんかさなんかこう気持ちが落ち着くんじゃないもしかしたら疲労が取れるかもしれない通りのあこれそうだねでシャリコフがまあどっか行っちゃったとでえ今別に上とかはなかったんで OK ですシェルターで暮らし始めてからずっとバタバタと忙しくているというのに、えー、一向に仕事が終わらない外へ行けるのなら庭の手入れをしてみたいそういうことがやりたい気分だこれ手持ち無沙汰になるとね何かをしたくなるってことですよ32日目あーもう何ともなりませんなもう何ともなりません上,上ではないからいいでしょうとりあえず32日目は特に何もしま,しませんおなんだ今このままと命がないと思ってたぞテッドを払わせてテッドもしてでも何もないああまあまあ大丈夫でしょうまあ大丈夫でしょうでうちでインテリアに手を加えてみるべきだろうかこういう時は、えー、なんだ風水を見てみるのがいいいろいろ考えながら物を動かしているとドアを見つけたドアの向こう側には一体何か何かが見つかるかもしれないいやいや何にもないし何も選べないからね残念ながらいけませんおメリージェン帰ってきた33日目メリジェン今回もすげえ持って帰ってきたねなんかメリジェン有能すぎるだろ置いてあるのはそのままにした方がいい俺とシ,シャリコフが今朝シェルターに戻ってきたあやっぱなんかちょっとさ帰ってきたからみんながちょっと幸せになれるでしょ誰にも手をつけられていないものを探すなら地下鉄の駅はいい場所だと考えていたがすでに先客がいた彼らは弾薬をお金代わりにものをやりとしているようだそして悪党というわけではないが他人の干渉を避けているなるほどこの辺りを歩いてもいいか聞いてみる水を汲むチャンスがあるならいつだって汲んでおきたいオッケー水ゲッツトマトスープ缶2個ゲッツいいねマジメリージェンやばいんだけど殺虫剤もゲッツやばメリージェン半端ねえ超有能ちょっと待って今みんなどんな感じ脱水症状空腹脱水症状空腹水をあげようずっとこいつ腹も減ってるし苦痛だけど平気そうだなメリージェンほっといていいのかなもうこの状態になったらめちゃくちゃ強いんだけどメリージェン、えー、脱水症状だったなやばいなんか急にスープ缶もなんか、えー、とドアに貼られてるんで驚きもなかった誰のものかわからないが書いていなかったがこれを書いた人は、えー、我々を我々の中から1名が何も武器持たずにこちらに来るようにとメリージェン行ってこいこのメリージェンならねどんなやつが来たって大丈夫だよどいで34日目いやーなんかもう見るに耐えない2人は見るに耐えないもん本当に仕方ないメリージェンが怒るの無理はない怪我をしているというのに何もしないと決めたのは我々なんだから目が覚めたり彼女は残した目も見つけたあマジどっか行っちゃったメリージェンもどっか行っちゃったじゃんえマ
ジかよベリジンがシェルターに帰ってきた瞬間何を思いしかったあれベリジンどっか行っただけってことえ帰ってきてないよね行っちゃったよね多分どっかベリジンも家出しちゃったんじゃないこれえー、ごめんもうほんとほんとごめん怪我してたからかなほらやっぱりあこれ積んだなこれ積んだぞ35日目もう子供を2人とも失ってしまったご夫婦がね悲しいですよ悲しみに暮れていますよごめんほんとラジオねえしないやーほんと申し訳ないなこれはでも多分2人ともそのうち死んじゃうのかなドロレスずっと病気だししかもこの病気も治んねえなほんとずっと病気だぞ外へ相手も探しに行くにはテッドは弱りすぎているもうそうだよねごめんねなんか猫が好奇心で死にかけたシリコフが天井からかすかに出てきてワイヤーを見つけてあーこれはねそのままにしておきましょう何かが起きることはないきっと悪いことしか起きない36日目あやべドロレス死んだ病気で死んだのかなドロレスの病気は進行が早かった咳、発熱胸の痛み残念だが死んだごめんごめんよテッドはすっかり弱りきってしまっている今日何か食べなければ命の保証はない命の保証はないっていうかゲームオーバーじゃないんだまだドロレス死んじゃったけど喉がカラカラ上疲労困憊一応じゃあなんとかこのテッドとシャリコフで生き延びよう頑張ろうテッドうわーなんかめっちゃ難しいこのゲームほんと難しいなえー、スープ缶以外の食料を食べたいと妄想してると、えー、ドアのノックオンで現地でもされた生存者の一団だったかなり疲れ切った様子をしている話を聞くと彼らは飲み物や食べ物そうでなければ傷口に当てるバンスいやもういいよあげるよあげるあげるじゃあ水をあげよういやもう本当に申し訳ないなこれは申し訳ない37日目もうだってずっとドロレス死んじゃってんだもん悲しいよ彼ら欲しいものと泣いて喜んだそりゃそうだよね喜ぶよこれからは少ないアイテムで息を詰まらせる生活を送るようになるのだろうしかし幸い日没まずに安全,の安全な場所を見つけるべく彼らは自分たちの旅を続けるらしい立ち去ろうとしたその時おラジオゲッツありがとうラジオありがとうでもみんないないからなもうテッド一人だからなテッド一人だしなちょっと贅沢するかスープどうせ OK 外でひどい目に遭うよりここで無事に生き残ることの方がまし、まあまあ全然無事に生き残ってないけどなもう4人中3人いないわけですからね38日目あやべえ発狂した終わる終わりかなこれえー、どこか別の場所へ避難するべきかテッドの腹はテッドを発狂した飯をあげたのに発狂してしまったかやっぱ1人しかいなくなっちゃったしなとりあえずスープと水飲んだら治るかもしれないじゃん大丈夫でしょうなのただ馬が走っているのかどうまで駆け寄ると2人の男性に挨拶されたまあでも何も持ってないからあげれないんだよね俺はい次39日目いやーもうテッドさん発狂してますしねもう何もすることないですよ我々は思わず吹き出してしまい彼らの怒りを買ってしまった我々の先祖をバカにされ木の,木の実の匂いがすると捨てゼリフを言われたなんてブレないからなんだよくわかんないけどまあいいやもう何もすることはないんで死を待つしかないのかなこれこれは行かれてる至るところに雲がいるもうそこはもう清潔にしようぜ清潔にしよう死体があるけどなシェルターの中に発狂してるけどなんとかなってるんだねすごいな誰か今コンコン聞こえてんな誰か来た武器を選ぶときは遠慮をしているよりはないいいねスープカー見つかったよっしゃテッドの行動が本当におかしいテッドしかいないけどな四六時中心の中の悪魔と戦っているめちゃくちゃ発狂してんじゃんマジでえー、っとマジ申し訳ねえな発狂しただけであとは特に何もないねオッケーじゃあいました今日は何もない、えー、今日科学者とのあのシェルターにおかしな人間じゃないはいえー、シャリコフ博士と呼んで大事にしている助手らしいなるほどペットの猫ちゃんがね我々に協力を求めている猫は我関節ここに残りたいのは明らかだ博士は本当に来るっていうのかもしれんがそ,その知識は長い目に見れば役に立ちそうなものだ博士は何一緒に生活するの41日目そういうわけではないな,なんだこれさよく見たらさこのテッドの靴下だよね多分目とか書いてんじゃんちょっと結構余裕あんじゃねえかもしかしてテッドが生き残るには水が必要だいや水まだ大丈夫でしょう全
別に喉カラカラぐらいでしょ脱水症状まで待ちなさいあなた OK42 日目に行こう、えー、この小さな空間の中で腰をつけて座ってるあラジオ聞けるじゃんラジオ聞いてみよう発狂してるけどラジオ聞けんのかな